Okay, so thank you all so much for coming. Dziękuję wam bardzo, że przyjechaliście. We're, um, apologies for the weather. Przepraszam za pogodę. We, we, we tried to plead with Lord Indra. Przedłożyliśmy prośby panu Indrze. Uh, but sometimes, you know, he just doesn't listen. Ale czasami on po prostu nie słucha. But anyway, we're all together here. And, uh, yeah. Anyway, we're here. We are dry. Tak czy inaczej, jesteśmy tutaj sushi. Sushi. It sounds slightly Japanese. Brzmi po japońsku. Oh, I see. In this context. Yeah. Nobody knows. Sushi or sushi, maybe both. That's very good. All right. Um, some days ago, our Vana Maliji was uh, commenti- commenting. He was kind of in his uh, in his jolly mood. Parę dni temu nasz Vana Maliji w takim radosnym nastroju komentował. And uh, he was saying, "So after chanting and dancing and taking prasadam, then what?" Że no po tym intonowaniu, śpiewaniu, jedzeniu prasadam i tańczeniu, no co dalej? So I thought this is a nice, uh, nice sort of challenge, and maybe we could uh, discuss. We can discuss. Then what? Pomyślałem, że to jest takie bardzo trafne wyzwanie, czy uh, <coughs> tak? Co? Więc podyskutujmy, możemy zrobić dyskusję właśnie. Co dalej? Of course. Uh, the short answer is you know od- what the short answer. Oczywiście wiecie jaka jest krótka odpowiedź. More chanting, more dancing, <laughs> more prasadam. Więcej in- śpiewania, więcej tańczenia i więcej prasadam. <coughs> mm. One time Śrīla Prabhupāda said, "We only give you so many different engagements because you're not able to chant all the time." Pewnego razu Ślapra upada powiedział, że my dajemy wam tak wiele różnych zaangażowań tylko dlatego, że nie jesteście w stanie ciągle intonować. Uh, we could do a little thought experiment actually. Moglibyśmy zrobić taki eksperyment w myślach. Uh, imagine. Let us let us imagine for a moment. Wyobraźmy sobie na chwilę. What if you could chant all the time a- and be Happy chanting all the time. A co, gdybyście mogli intonować cały czas i być szczęśliwi intonując cały czas? Sounds, sounds kind of dangerous, doesn't it? Trochę brzmi sounds, niebezpiecznie, prawda? So, sounds like a collapse of society as we know it. To chyba byłby kres społeczeństwa takiego, jak je, jak je znamy. Uh, whether, whether spiritual society or material or czy duchowego, czy materialnego, czy ich połączenie. <laughs> but uh, it's, it's interesting because um, that is Prabhupada was emphasizing so many times. That's actually what we're aiming for. That's what we should uh, should long for. Ale to jest interesujące, bo śla Prabhupada właśnie miał taki cel i że powinniśmy do tego dążyć. Uh, and uh, of course he was kind of joking one time uh, Prabhupada uh, as a householder he was chanting apparently he was chanting 16 rounds of Hare Krishna Japa every day i śle Prabhupada tak też sobie raz zażartował on jako jeszcze grihasta, głowa rodziny wydaje się, że intonował codziennie 16 rund Japa he he said that he used to because he was householder he had you know he had the this 
uh, pharmaceutical business. And he was busy. Ponieważ był głową rodziny, miał również na głowie swój biznes farmaceutyczny, był całkiem zajęty. He said he would chant in the early morning four rounds. Mówił, że wcześniej rano intonował cztery rundy. Uh, then uh, noon around midday he would chant another four rounds. Później w południe i znowu cztery rundy. Afternoon again four rounds. Evening again four rounds. Po południu cztery rundy i wieczorem cztery rundy. So that was interesting. He was giving a practical sort of advice for the for the householder who's busy. You can chant 16 rounds, just divide it up. I to takie interesujące, że ślaprał pana tak praktycznie dawał radę właśnie ludziom w żyjącym w rodzinie, że możesz im dać nawet 16 rund, po prostu to tak podziel. But one time uh, to kind of mock uh, his disciples. Ale pewnego razu, żeby tak się trochę um, prześmiać ze swojego ucznia. Prześmiać. Wyśmiać. He, uh, Zażartować. Zażartować. He, t- he finished apparently 16 rounds and then he took his hand out of his bead bag and he wrapped up uh, the, the string of the beads and wrapped it up and he put it down on the table. Szlapra upada, skończył 16 rund, wyjął rękę z korali, zawinął worek z koralami, odłożył na stół. So, okay, 16 rounds. Dobra, 16 rund. Now I can do any damn thing. Teraz mogę robić, co mi się do diabła podoba. How do you say Kropowski? <laughs> I better not learn. <laughs> Anyway, he was he was joking, but it was kind of making a point. So, prowada tak sobie żartował, ale też chciał coś podkreślić. That we tend to think, okay, I have this I have this task in front of me to chant Hare Krishna. It's a task. It's a job. Let me get it over with. Że myślimy sobie, że no tak, mam to zadanie do wykonania. Przede mną to zadanie, 16 rund, muszę je skończyć. And then I can get on with real life. I wtedy mogę się wziąć za to prawdziwe życie. Uh, prav, prawda? Prawda. Prawda. Prawdziwe. Prawdziwe życie. Prawdziwe życie. Um, well, um, yes, that's... It's better than... It's, it's better than not chanting Hare Krishna. <laughs> tak, oczywiście to jest lepsze niż żeby nie intonować Hare Krishna. Uh, but uh, I think we all know that we want to um, in our uh, spiritual life go beyond that. Level. Ale chyba wszyscy wiemy to, że w naszym duchowym życiu chcemy wyjść poza ten poziom. As Bhakti Nod Thakur was expressing in one of his songs, Kabe Habe Bolo Sedi Namar. When or when will that day be mine? Tak jak Bakrina Takur wyrażał to w jednej ze swoich pieśni, Kabe Habe Bolo Sedin Amar. Och kiedy, ach kiedy nadejdzie ten dzień. Uh, what is it? Trinadi Kahin Kabe Nidze Mane. Sahich Nuttaguna Fridore Teya. When I will actually feel lower than the straw in the street or the grass. Trina means grass. Kiedy naprawdę będę się czuł niższy od źdźła trawy and uh, more hum- more tolerant of the tree uh, ready to offer respects to others uh, not expecting any for myself i bardziej pokorny od drzewa gotowy ofiarować wszelki szacunek innym nie oczekiwać go dla siebie you may say well that's all very nice that's all very well but um, we're in <coughs> we're in the real world it's the 21st century Moglibyście powiedzieć, że no tak, to bardzo ładnie brzmi i wspaniale, ale tutaj jesteśmy w prawdziwym świecie, XXI wiek. And it's a dog eat dog world. I to jest świat współzawodnictwa, rywalizacji. Dog eat dog. Dog eat dog. We have this expression. Wyścig szczurów. <laughs> okay. So yeah, so in order to survive in this world, you know, you gotta be ready to fight. 
że żeby przeżyć w tym świecie musisz być gotów walczyć. And there's a, there's a Bengali saying if you're too humble even the goats will eat you. Jest takie bengalskie przysłowie, że jeśli będziesz zbyt pokorny, to nawet kozy cię zjedzą. Uh, so on the one side we say, you know, we want to be humble, 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 and then we we see well in the real world we have to assert ourselves. Że z jednej strony widzimy, że tak chcemy być pokorni i pokorni, a z drugiej strony w prawdziwym świecie musimy, musimy czasami postawić na swoim. But of course this is a false dichotomy. Oczywiście jest to fałszywa dychotomia. Fałszywa dichotomia. Tak? Mm-hmm. Yeah. Um, as we all saw with the example of Śrīla Prabhupāda, he was very assertive. Tak jak widzieliśmy w przykładzie Śla Prabhupada, on był bardzo pewny. Asertywny. Asertywny. And at the same time, um, um, I mean, those of us who uh, met him directly, but also I think all of us have had some sense of it, how, how humble Śrīla Prabhupāda was. I też... Uh, Możemy zobaczyć, szczególnie ci, którzy mieli okazję spotkać go bezpośrednio, ale chyba wszyscy mamy o tym takie przeświadczenie i pojęcie o tym, jak bardzo pokorny był się na upada. But anyway, my main point was kabe habe bolo sedinamar. When will that day be mine? That means it's a longing. I'm actually wanting the day to come when I really relish uh, chanting the Lord's names. Tak czy inaczej, istotą, co chciałem przekazać, że to pragnienie Kabe Habe Bolo Sedina Amar to ta tęsknota. Kiedy faktycznie nadejdzie ten dzień, kiedy będę mógł się rozkoszować? Uh, because I have a little bit of faith that it's possible. Bo mam odrobinkę wiary, że to jest możliwe. Uh, I have a little bit of faith that it's really the case. There is uh, the supreme personality of Godhead. Mam odrobinkę wiary w to, że tak jest naprawdę, że istnieje Bóg, najwyższa osoba. In any case I know that it's not me. I tak czy inaczej wiem, że to nie, nie jestem ja. I tried, I tried to be it, but it didn't work. Próbowałem nim być, ale się nie udało. Uh, so maybe it's somebody else. Więc chyba to jest ktoś inny. And um, tradition tells us and it's not entirely unreasonable yeah. that uh, there is such a person. Tradycje mówią nam, że to nie jest nierozsądną rzeczą, że taka osoba istnieje. Uh, and that he has names. I że ma imiona. And that the names, unlike our names, um, are um, abinatwa. There is non-difference. I że te imiona between him and his name. W przeciwieństwie do naszych imion, są abinatwa są nierużne od niego. Uh, so uh, that means there's a possibility of connecting to that uh, to that supreme wonderful person uh, through his names. To znaczy, że istnieje możliwość połączenia się z tą najwyższą i wspaniałą osobą przez jego imiona. And that can be another thought experiment. What if I would really experience that right to the core? I to może być kolejnym zadaniem dla naszej wyobraźni. Co by było, gdybym naprawdę tak doświadczył tego do, dogłębnie? Of course, you might think as soon as you imagine doing that, that could be dangerous. Oczywiście możesz pomyśleć, że samo wyobrażenie sobie czegoś takiego mogłoby być niebezpieczne. I might become too, too overwhelmed. You might see me, um, you know, showing signs of ecstasy i might become dysfunctional że może zacznę przejawiać różne objawy ekstazy i może w ogóle stanę się niesprawny and then my my husband my wife my kids they're all going to say oh no what happened i że what's moja żona dzieci wszyscy będą o nie co mu się stało uh, now what do we do? Co my gonna, będziemy robić? What are we gonna do with him? Co z nim zrobimy? Become dysfunctional. So then we think, okay, I'll chant, I'll do my duty, I'll dance, 
Mm, maybe not. <laughs> I'll definitely take prasadam. To wtedy możesz sobie myśleć, że no dobrze, będę wykonywał swoje obowiązki i tańczył, no może nie tańczył, na pewno będę przyjmował prasadam. Uh, dancing, by the way, is Prabhupada's uh, advice is this is how he can get exercise. A odnośnie tańczenia, coś źle Prabhupada radził, że w ten sposób możemy zaliczyć swoje ćwiczenia. And as we, all of us who are getting older, know, I tak jak exercise is a good thing wszyscy z nas, keeping health. którzy się starzejemy, wiemy o tym, że ćwiczenie jest dobrą rzeczą dla zachowania zdrowia. Yeah. No? Tak? Tak. <coughs> my, my, uh, my doctor, who is also a devotee, Mój, gave me advice recently I met him. Mój lekarz, który też jest wielbicielem, ostatnio dał mi taką radę, jak spotkałem go niedawno. He is very concerned. He says you're not active enough. On jest taki bardzo zatroskany, że jesteś za mało aktywny. He said you have to you have to walk every day. Musisz codziennie chodzić. Chodzić. Uh, of course Prabhupada used to walk. Myślę, Prabhupada oczywiście też codziennie chodził. Uh, um, And he said, and you have to walk fast. I on mówi, musisz chodzić i to szybko. Because <laughs> I went with him on a walk, and he said, you're going too slow. <laughs> Bo ja byłem z nim na spacerze i on mówił, że ty idziesz za wolno. <laughs> <laughs> za wolno, come on, chodź, chodź. So, um, and he said, you're sitting all day, you're working, writing at a computer. I on powiedział, że ty codziennie siedzisz, piszesz, pracujesz na komputerze. He said you should get up every hour. Powinieneś wstawać co godzinę. And do something, something else. I zrobić coś innego. So, dancing. Więc tańczenie. I've discovered back here. Ja tutaj odkryłem tam z tyłu. Is a trampoline. <laughs> tam jest trampolina. Fantastic. <laughs> You can simultaneously. This is multitask. You can chant japa. <laughs> That's off record. Same time. That's off record. That's off record. Yeah, that's off record. Wyłączcie nagrywanie. Odkryłem, że można jednocześnie intonować japa na trampolinie. Jest fantastyczna. No, I don't know. Maybe it's maybe it's bona fide. <laughs> Nie wiem do końca. Może to jest bona fide. Well, Prabhupada said, you know, 16 rounds with the beads and then unlimited rounds uh, without the beads or however. Myślę, so. mówił, że 16 rund na koralach i później nieograniczona liczba na koralach czy bez. And after all, how does the verse go? Uh, uh, the second verse of the Shikshashta come? Nam nam akari bahuda ninja sarva shakti statarpita niyamita smarane na kala. There's no time restriction, there's no niya, niyama, there's no regulation restriction. Że nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o czas i o niyama, nie ma żadnych e, nakazów, ograniczeń. So what's not forbidden must be permitted. Right? Więc to nie jest zakazane, musi być dozwolone. Okay, that's all off the record. <laughs> Można włączyć nagrywanie. I, if I can't convince you, what can I say? <laughs> Jeśli was nie przekonam, nie przekonałem, to cóż mogę powiedzieć? Um, chant, dance, take prasadam, then what? Więc intonuj, tańcz, jedz prasadam i co dalej? Uh, the question behind the question, of course, is how do we arrange our lives uh, to, or how can we focus? How can we be Krishna conscious while doing all the things that we do? Pytanie, które stoi u podstawy tego pytania, to to, jak możemy zorganizować całe swoje życie, żeby być świadomym Krishna w tym, co robimy. I was thinking of another um, sort of thought experiment you might try. Myślałem o innym takim eksperymencie wyobraźni. Możecie spróbować. Możecie tego próbować tak w, w zwyk- na co dzień. 
I would have the sense, the feeling uh, that everything I'm doing is actually being done by Krishna. A co by było, gdyby wszystko, gdybym miał takie przeczucie, że wszystko, co robię, tak naprawdę jest robione by Krishna, przez Krishna. Now, of course, uh, the doubts immediately enter. We think, well, that, hmm, what, is, what does that mean? That I'm, I have no more agency? To oczywiście pojawia się taka wątpliwość, że, no, co to znaczy? To znaczy, że już nie mam takich własnych zdolności? I just, you know, I'm just sort of, Uh, I'm, I'm, I become a zombie and then Krishna somehow works through me is that the idea? że zostałem jakimś zombie i po prostu Krishna przeze mnie działa o to chodzi that wasn't what I had in mind <laughs> nie, nie to miałem na myśli um, after all what is Krishna telling Arjuna in the Bhagavad Gita uh, nimitta matram uh, be, 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 Prabhupada translates be my instrument to, co Krishna mówi Arjunie w Bhagavad Gita, Nimitra Matram Bhava. Jak się prowadza, to tłumaczę, że stan się moim narzędziem. He says, Nimitra, nimit, nimitra Matram Bhava. Not Bhava, but Bhava. Nimitra Matram Be. Bhava. Bhava. Be my instrument. Or another way of translating Nimitta would be agent. Be my agent. Czy i jak inaczej można przetłumaczyć to nimita, że bądź moim a, czynnikiem, ag, agentem, nie, wykonawcą. Wykonawcą. Okay. Uh, but we might want to use the word agent. I mean, we can think about different. What are the different um, sort of associations we have with the idea of agency? Jakie są inne różne e, m, skojarzenia, które przychodzą nam z tym słowem translate agents? James Bond. <laughs> ok, ok. <laughs> Secret agents. Any others? Uh, insurance agent. Someone who goes out and sells insurance. Mamy agenta. It's not very glorious. James Bond Bond sounds yes. much more exciting. Yeah. Agent ubezpieczeniowy. Secret agent. Representative. Islam. What's that? Islam. I don't know what to say in Islam. Messenger. Okay, Morning. messenger. Yeah. Ambassador. Yeah. Ambassador. Okay. Okay, well, mes messenger and ambassador, both of these bring up the idea of, uh, of speaking. Mese uh, posłaniec czy ambasador te rzeczy przynoszą tę ideę kogoś, kto przekazuje, mówi. Which brings up uh, a subject that I wanted to also explore. Jest to również, to, this. to również pokazuje temat też, który chciałem trochę zbadać w związku z tym. But before I go there, just, you know, let's back up and, and again consider could it be, uh, would there be a way that I could be an active agent Uh, for Krishna and really have that feeling uh, that um, everything is happening through Krishna. Ale zanim wejdziemy w ten temat, to jeszcze właśnie wyobraźmy sobie to, czy naprawdę mógłbym mieć takie uczucie, że e, wszystko, co robię, że jestem agentem <coughs> Kryszny w tym, co robię i że to jest wykonywane tak naprawdę przez Kryszna? Uh, and could that be a nice thing? Could, could one feel good about that? Czy to byłoby miłe odczucie? Uh, or not? Is the reason that we don't feel it because we don't want that? Czy nie? Czy nie czujemy w ten sposób dlatego, że tego nie chcemy? But if we did want it, um, if we had that, that such a feeling that yes, let Krishna, let me just be An agent for Krishna. Ale jeśli byśmy tak czuli, że tak, po prostu chcę być takim agentem w rękach Kryszny. What might that feel like? To jakbym to odczuwał. It might be a little hard to imagine because we tend to see ourselves rather independent of Krishna. Może być to nawet ciężko sobie wyobrazić, gdyż raczej y, po 
poczuwamy się jako oddzieleni od Kryszny. Would it mean I would lose my individuality? Czy to znaczyłoby, że straciłbym własną indywidualność? Again, z- zombie? Would I just become a zombie? <laughs> Byłbym takim, jak mówiłem, zombie? Or is there a positive way to think of such a condition? Czy mogę myśleć w taki pozytywny sposób o takim stanie? Where I'm totally engaging all of my faculties, my, my strength, my intelligence, everything. Gdzie bym zupełnie angażował wszystkie moje możliwości, umiejętności, siły. Um, imagine being in that condition, how, how enlightening that could be. Wyobraźcie sobie, jak bardzo ożywiające byłoby bycie w takim stanie. And how in that condition there would there wouldn't have to be the question <laughs> then what <laughs> after <laughs> chanting, dancing and taking prasad. <laughs> że w takim stanie nie musiałoby nie pojawiłoby się to pytanie no i co dalej po jedzeniu, tańczeniu i śpiewaniu. Even if we're doing routine things. Nawet jeśli byśmy wykonywali takie rutynowe, codzienne rzeczy. Uh, we would start to feel that somehow everything is very sweet because somehow Krishna is there in all the different little activities we do. Zaczęlibyśmy czuć, że wszystko jest wspaniałe, gdyż Krishna byłby w tych wszystkich drobnych rzeczach, jakie byśmy robili. Okay, we heard about messengers and ambassadors. Więc słyszeliśmy o posłańcach i ambasadorze. And uh, this might remind us of a word that Prabhupada used a lot. And which might make us cringe. I to przypomina mi o słowie, którego śla upada bardzo często używał, co może powodować, że się trochę wzdraga, wzdrygamy. What's the word for cringe? Wzdrygać. Oh. <laughs> It really sounds terrible. <laughs> Samo to słowo brzmi strasznie. <laughs> Zdrygać. <laughs> yeah? Zdrygać. <Yeah>. Okay. <laughs> And that is the word Uh, preach to preach. I to jest to słowo, żeby nauczać. Nauczać? Uh, isn't that teaching? The same, but like uh, it specifically means in, in the like uh, religious context. Okay. You can. Oh, okay. There yes. Is, uh, there is no teacher, but. Yeah. Nauczyciel, nauczyciel. Anyway, the connotation in in America of the English word preach is uh, the first thing people think of is don't preach to me. W każdym razie to, to słowo w języku angielskim, żeby właśnie kazać, to e, ludzie pierwsza myśl, jakie jak im się pojawia w związku z tym, że e, nie praw mi kazać. Nie praw mi kazać. Uh, because we think of preaching in terms of preaching to telling someone usually with this uh, with this gesture <laughs> bo zazwyczaj myślimy o prawieniu kazań właśnie jako kazaniu komuś czegoś zazwyczaj jeszcze z takim gestem <laughs> few days ago i saw uh, one photo on dare i say facebook i uh-huh. parę dni temu widziałem jedno zdjęcie na no tutaj muszę się przyznać na facebooku It was uh, it was my godbrother Garuda Prabhu at uh, the Los Angeles Ratheatra. Mój brat duchowy Garuda Prabhu na Ratheatrze w Los Angeles. And he was uh, he was posing together with one man, big heavy set man. They were both smiling. I on tak pozował do zdjęcia z dużym masywnym człowiekiem. Obydwaj się uśmiechali. And the the man uh, that he was with. Uh, who he had obviously become very friendly with was holding a big sign. I ten człowiek, z którym on pozował do zdjęcia, o, oczywiście zaprzyjaźnili się bardzo, on trzymał duży znak. And the big sign said, Accept Jesus and avoid going to hell. I ten wielki znak, na, na nim było napisane, że przyjmij Jezusa i nie idź do piekła. And on the bottom of the sign were like flames, you know, like fire. <laughs> uh, no. <laughs> Na podstawie tej tablicy były namalowane płomienie. 
<laughs> so this kind of you know preaching so these people they come out every year uh, at the Los Angeles Rathayatra they're always there with their, <laughs> with their signs więc tego rodzaju właśnie kazanie ci ludzie oni przychodzą na Rathayatra w Los Angeles każdego roku zawsze z tymi znakami so Garuda who is um, a professor of religion Więc that's his profession Garuda który z zawodu jest profesorem wykładowcą religii uh, explained in the, in the message that he he just wanted to uh, find out what is it that makes this person tick what makes him uh, so so inspired Więc on tam w komentarzu wytłumaczył że on po prostu chciał się dowiedzieć co popycha tę osobę co go tak inspiruje So he went up to him and said hey tell me about you know how you became a, a, a Jesus guy Więc on podszedł do niego i e, tak zapytał słuchaj jak ty w ogóle zostałeś tym tak gościem od Jezusa <laughs> And they got talking and you know they they became friendly I tak po, porozmawiali trochę i się zaprzyjaźnili <laughs> And then he said, "Let's take a photo." Jan powiedział, "No zróbmy sobie zdjęcie." So they, you know, they found some common ground. Znaleźli jakiś wspólny grunt. Because Garuda did not try to preach back to him. Dlatego, że Garuda nie próbował go w odwecie nauczać. I mean, I don't know any details what he said to him, but I know, I know him quite well, and I'm sure that was not his style. Nie wiem szczegółowo dokładnie o czym my rozmawiali, ale znam go na tyle dobrze, że wiem, że to nie jest w jego stylu. Well, all of this is uh, to say what what I find is uh, both a challenge and an inspiration for me, and I think it's a challenge and hopefully can be an inspiration for all of us is putting aside uh, this mm, term preaching with its negative connotations. Więc to co jest jednocześnie dla mnie takim wyzwaniem i też inspiracją jest to, że właśnie jeśli weźmiemy to słowo nauczanie, kazanie, odejmiemy od niego tę negatywną konotację. In a sense what we all want to do uh, is to um, there's an expression in English find our voice. To w pewnym sensie to, co wszyscy staramy się zrobić, to to... What's the sense of that? Find your voice. I'll explain, but that's the expression. To to, że chcemy, jak jest powiedziane, tak, tak się mówi w języku angielskim, żeby odnaleźć swój głos. Um, in, in teaching, writing, uh, this is, you, this is uh, very much emphasized. You have to find your voice. What is the... What is the tone of your writing? W pisaniu czy w edukowaniu to bardzo często się podkreśla, że musisz znaleźć swój własny głos. Jaki jest ton twojej wypowiedzi? Uh, and so I think we can expand, we can extend that to say that's what we want to do uh, in our lives is to find our voice. I myślę, że tak jak możemy to szerzej omówić, to właśnie to jest to, co chcemy znaleźć w naszym życiu, znaleźć swój głos. In other words, when we take up spiritual life, um, we are hearing a lot, uh, and then, you know, that's called shravanam, and then there's kirtanam. Innymi słowy, kiedy podejmujemy życie duchowe, to bardzo dużo słuchamy, to jest shravanam, ale dalej jest kirtanam. But um, really, before the kirtanam can be Uh, fully, um, fully uh, perfect or accomplished. There has to be, uh, there has to be three other things. There's shravana. Ale zanim kirtana może być w pełni osiągnięte, to muszą mieć miejsce trzy rzeczy. Pierwszą jest shravana. Then there's what's called mananam, or mananam, uh, which means thinking, thinking about what we hear. Później jest mananam, czy mananam, czyli myślenie o tym, co usłyszeliśmy, kontemplacja. And then there's nidi dhyasanam, uh, which is, uh, it's like, if it's food, talking about prasadam, uh, then you can say it's like the, the swallowing of the food. 
uh, depending on the analogy you can also compare it to digestion. Później jest nidi diasanam, które jeśli byśmy użyli analogii z pożywieniem jest takim przełknięciem pożywienia czy czy wręcz strawieniem. And those three are the three classical uh, steps in in Vedanta, but there's one one more step uh, for the Vaishnavas. I te trzy są takimi klasycznymi trzema etapami uh, omówionymi w Vedancie, ale dla Vaishnavów jest jeszcze jeden etap. And that's audaryam, uh, which means uh, it means um, compassion. Audaryam, czyli współczucie. Um, actually, it has to do with nobility. Uh, mm. Tak naprawdę nobility? to się wiąże z the idea of udar. Szlachetnością. Yeah. Anyway, this audaryam uh, included in the package uh, is the idea of having heard, having reflected, having digested, then being able to share. Więc to audariam w tym całym zestawie wiąże się z tym, że po usłyszeniu, po przemyśleniu, po przetrawieniu dalej bycie w stanie się tym dzielić. So um, finding voice, this is finding the way that we individuals uh, can, can communicate with others our our own understanding of spiritual life. Więc znajdowanie swojego głosu, znajdowanie swojego głosu, w jaki my możemy swoim własnym głosem dzielić się swoim duchowym z, e, zrozumieniem duchowego życia. And of course, we're guided very much by our previous acharyas. I oczywiście jesteśmy jak najbardziej kierowani czy pod przewodnictwem naszych poprzednich acharyów. And that's why we listen to them. I dlatego ich słuchamy. And think about and digest. <laughs> I myślimy o tym i trawimy to. And then when we're, you know, energized by what we have uh, uh, received, then uh, we have to find the way. How can I uh, uh, communicate? How can I bring this to others? I dalej, kiedy będziemy odżywieni tym, co przyswoiliśmy sobie, Musimy znaleźć ten sposób, ten swój głos. Jak mogę komunikować to innym? Now, bringing up uh, my godbrother again, Garuda Prabhu. Więc jeszcze raz przywołując przykład mojego brata duchowego, Garudy Prabhu. While he was in Los Angeles, he gave a, he held a, a seminar. Kiedy był w Los Angeles, to przedstawił takie seminarium. And the seminar was on a controversial topic in Wisconsin. I to seminarium było na kontrowersyjny temat w Wisconsin. Now everyone wakes up. Teraz wszyscy się obudzili. Kontrowersja. Kontrowersja. And the controversy is about the editing of Śrīla Prabhupāda's books. I kontrowersją tam było redagowanie książek Prabhupāda. Well, uh, it's a two-hour and plus uh, seminar on YouTube, I guess you can find it. <laughs> to jest ponad dwugodzinne seminarium na YouTube, chyba możecie też je znaleźć. I won't go into details about it, um, but uh, just one thought that I had. Nie będę wchodził w szczegóły, ale jedna myśl jaka mi przyszła. And that is um, this very point about finding voice. To właśnie ten ta rzecz o odnalezieniu głosu. Śrīla Prabhupāda had his voice. Śrīla Prabhupāda miał swój głos. And he expanded his voice through his books. I wyraził swój głos przez swoje książki. And um, he said, "Please distribute my books." I mówił, proszę rozprowadzajcie moje książki. And in a sense, we got instant voice. Just take a book and you know somehow persuade someone to to take it. I w pewnym sensie możemy tak. Uh, Mieć ten bezpośredni głos, wziąć książkę, nakłonić kogoś do tego, żeby ją wziął. We didn't have to, you know, know anything of the content really. Although Prabhupada said, read, you have to read the books. I żeby to zrobić wręcz, nie musieliśmy nawet znać tych książek, chociaż oczywiście Prabhupada mówił, że czytajcie moje książki. Well, over the years, um, as, as it has happened, it was discovered by the BBT editors, editors that there were 
uh, quite many mistakes by previous editors. A z biegiem lat, jak zostało to zauważone przez redaktorów BBT, że w poprzednich redakcjach poczynionych zostało wiele błędów. But as devotees noticed, oh, there's some changes coming. What is this? Jak wielbiciele zaczęli zauważać, że o, pojawiają się jakieś zmiany, co to jest? Actually, in this video, you can see also Dravida Prabhu, one of the uh, BBT editors since 40 years, uh, was also present explaining things. I na tym wideo też można był też obecny i można też zobaczyć Dravida Prabhu który jest od 40 lat redaktorem BBT, który tam pokazuje i tłumaczy różne rzeczy. Bo Garuda Prabhu tu zachęcał tam wielbicieli, żeby przedstawili różne wątpliwości, jakie mają. So one devotee, uh, one lady uh, was saying, you know, uh, a pro- just a problem for me is that I remember uh, we had a certain we had certain you know translations of some of these verses in the Bhagavad Gita and and they were just very smooth they were very nice but then they got edited and it's not so nice as it was before i jedna z rzeczy jedna z kobiet tam mówi że no ja pamiętam wiele wersetów z Bhagavad Gita w poprzedniej edycji i one tak były brzmiały płynnie, a teraz po tej nowej redakcji już takie nie są. And Dravida said, well, I'm sorry to tell you, but those verses um, that you liked so much were actually not Prabhupada's translations. They were Sarvopali Radhakrishnan's translations. I Dravida <laughs> wtedy odpowiedział, że no, muszę Cię z przyszłością, z przykrością poinformować, że te tłumaczenia, które Ci się tak podobają, to nie były tłumaczenia Prabhupada, ale to były dos- wzięte tłumaczenia z, z e, Radha... Nie. Hu? Sarvopali Radha Krishnan. E, Radha Krishnana Sarvopali. Uh, he was president of India. When, I think he was the first or the second president of India. He had done a translation of the Bhagavad Gita. Który był drugim prezydentem Indii i również w, e, poczynił swoje własne tłumaczenie Bhagavad Gita. And Prabhupada found his translations very okay. He just didn't like his commentary. I Ishna Prabhupada stwierdził, że jego tłumaczenia są w porządku. Nie podobały mu się jego komentarze. So, um, somehow or other, those translations, he used those sometimes. And Dravida said, actually... We were just taking those out and putting in Prabhupada's translations. I śla Prabhupada podobały się, czy przyjął te jego tłumaczenia i je wykorzystał w wielu miejscach. Dravida Prabhu mówi, że oni w tej redakcji usuwali te tłumaczenia i wstawiali tam tłumaczenia Prabhupada. So one of the questions that came up in the discussion was, okay, but when does the editing stop? Jedno z innych pytań, jakie pojawiło się w tej dyskusji, no dobrze, ale gdzie redakcja ma swoje granice? Uh, and anyway, listening to all of this, the more I thought about it, I thought, what is the real issue here? I tak słuchając tego wszystkiego, zastanawiałem się, no gdzie tu jest prawdziwy problem? Uh, problem jest, <laughs> that uh, we, we are struggling to find our... our Individual and collective voices. Problem właśnie leży w tym, że jako indywidualności i jako zbiorowość zmagamy się z tym, żeby znaleźć nasz własny indywidualny głos. And sometimes to avoid the challenge of finding our own voice, we hide. I czasami, żeby uniknąć tego wyzwania odnalezienia swojego własnego głosu, ukrywamy się za. And how do we hide? Well, one way is to say, it's all in this book, it's all in this book, it's all in this book. Jednym ze sposobów jest to, że mówimy, że to wszystko jest w tej książce, wszystko jest w książce. Wszystko jest w książce. Everybody okay? Wszyscy żywi? Okay. <laughs> okay.
Anyway, I'm, re I'm bringing this up maybe as a subject of discussion, but it, it comes back to this uh, original question after hearing, uh, sorry, after chanting, dancing, taking prasadam, then what? I would say then let's try to find our voice for, um, for presenting, for, for giving uh, Krishna to others. Więc przywołuję ten temat, to jest o, w ogóle osobny temat na dyskusję, ale przywołuję go jako właśnie, że po e, śpiewaniu, tańczeniu i prasadam, co dalej? Dalej znajdźmy swój własny głos do przekazywania innym, do dawania tego innym. Uh, Hare Krishna. Well, that's a few thoughts. Uh, maybe I stop there and see if there's any further thoughts from you. Więc to jest takich moich parę przemyśleń. Tutaj zatrzymam się i zobaczmy, czy wy też macie jakieś przemyślenia. Może zaczniemy od Vana Malego, bo to było jego pytanie. Przyjmuję wyzwanie. Mam dwa pytania. Two questions. Dziękuję bardzo za tak ciekawe rozwinięcie tematu. Pierwsze pytanie. Możesz się odnieść do tego? Pierwsze pytanie e, e, dotyczy e, tego ćwiczenia, to już dru, drugiego ćwiczenia w, w, w kolejności, kiedy to myślimy o tym, że Krishna działa przez nas. Second ex mental exercise, that Krishna acts by us or through us. Yeah. Mm -hmm. e, ja miałem e, taką wątpliwość, jak Maraż to mówił, że m, tak nam w takim pewnym sensie nieświadomie pojawił się taka obawa i strach że tak ocieram się, jakby gdybym, gdybym robił takie ćwiczenie, to mi się troszeczkę ociera taki, taki merging, taki, taki personalizm, w sensie tym, że ostaje się Kryszna, czy, i dlatego tak poszedłem troszeczkę z, czy nie ma takiego właśnie niebezpieczeństwa, że, że przy próbie myślenia o tym, że jestem, jak czasami Prabhupada mówił, puppet, tak, że jest w rękach Kryszny, Jesteśmy w kukiełku, w rękach czy nie, jest taką, nie ma tego niebezpieczeństwa, że, że, że jakoś tak, no... To traci o indywidualność. To raz, że traci o indywidualność, ale że stajemy się z Kryszny, w tym sensie, tak, um, że takie niebezpieczeństwo to jest. Well, where is the certainty? Musisz przetłumaczyć. Yeah. The, the, so the, like the essence that Uh, in that exercise, thinking that uh, it's like seems a little bit dangerous that aspect that we uh, like merge into that we become one with Krishna. That that's my that's my immediate fear. Yes. When, when you were that's just that's why I said. That's why I said. Oh, you're going to think. Oh, just become zombie. Tak jak dlatego właśnie mówiłem, że no to, że będzie pierwsza myśl tak, że to co? Staje się zombie? Tapiam się? Staje się Kryszną? Uh, this is where uh, the art of, of yoga comes in. Yoga karma sukhoshala, Krishna says in the Gita. Tutaj właśnie pojawia się ta sztuka jogi. Yoga karma sukhoshala. Krishna mówi w Bhagavad Gita. Yeah, um, and this is where the dancing comes in. I tutaj pojawia się to tańczenie. <laughs> uh, it's it's about it's about um, you know finding finding uh, becoming sensitized uh, to Krishna's uh, Krishna's music to dance with. To dance in step with Krishna. Tu właśnie chodzi o to tańczenie, żeby być uwrażliwionym na muzykę Krishna, tańczyć w rytmie Krishna. Uh, that's bhakti is, um, of course, not about merging with the Lord. Oczywiście w bhakti nie chodzi o wtapianie się w Pana. But if you think about, um, if you think about dance in ways we don't usually think, because uh, we usually do just some sort of chaotic something jumping up and down jeśli myślimy właśnie o tańczeniu może w takim bardziej e, godnym e, przedstawieniu nie tylko takim skakaniu w górę i w dół jak zazwyczaj to robimy well just like i'm sure here in poland you must have uh, traditional polish folk dances tak right? jak tutaj w like polsce jestem pewien że macie jakieś swoje tradycyjne 
tańce ludowe, ludowe w jakichś kręgach i tak dalej. Tak? So everyone, you're all doing the same step, right? Że wszyscy wykonują te same kroki. And you move in the same way. Uh, Poruszają się tak samo. And it's it's uh, it's very nice. It's very graceful. I to jest bardzo wdzięczne, ładne. I don't know if Polish dance is grateful. Graceful. Nie wiem, czy is polskie it? tańce ludowe są wdzięczne. Yeah, some of them, like Polonaise, so Krakowo. Okay. Polonaise is quite nice. Quite okay. Yeah. Um, I don't want to mention waltz. Well, <laughs> Chopin, but you know, Chopina. nice graceful dancing is somehow coordinated. Ale takie piękne tańczenie z gracją, jakoś jest skoordynowane. Tu dwie osoby, tam dwie osoby. Uh, and that's what makes it beautiful. I dzięki temu jest piękne. Uh, and, and inspiring. It's inspiring to see. It's inspiring to take part in. I inspirujące do oglądania, do brania w tym udziału. So, uh, and Krishna says, uh, kosha, yoga, karma, su, uh, yoga is the art of, uh, the art in activities, plural. I właśnie do tego Krishna mówi, yoga, karma, su, kausha, że yoga jest sztuką działań, czy sztuką w działaniach. Uh, and, and so, of course, we know yoga also means connect. So there's a connection but there's it's nothing about merging. Oczywiście yoga też oznacza połączenie. Tu istotą też jest to połączenie, ale nie ma tu nic o wtapianiu się. Um, so you're right that fear, that that would be a legitimate fear if i just um, you know think in terms of merging with krishna losing all agency. Więc to jest taki uzasadniony strach, że jak myślę o byciu takim reprezentantem, wykonawcą w rękach Kryszny, to, że tracę całą indywidualność? Uh, again, back to the word agent. Uh, if you think of uh, someone who is an agent for a company, I don't know about um, uh, 007 agent, uh, James Bond, but uh, <laughs> the agent for a company, he's, he's, you know, selling on behalf of the company, but he's using he or she uh, one's own intelligence and so many faculties are there. Więc jeszcze raz, jak pomyślimy sobie o agencie, przedstawicielu jakiejś firmy, no to naturalnie on dokonuje transakcji w imię firmy, ale używa swoich własnych e, talentów, możliwości. Uh, I have to say something again about book distribution. Muszę coś powiedzieć jeszcze raz na temat dystrybucji książek. Because uh, when I was uh, a candidate uh, for um, for for sannyas, kiedy byłem kandydatem do sannyasy, uh, Prahlad Anandan Swami told me, so you know, sannyasis um, are preachers, and we preach to devotees to distribute Prahlad's books. I Prahlad Swami powiedział mi, że no sannyasini są nauczają nauczającymi. Nauczają do wielbicieli, żeby rozprowadzali książki. So, I'm doing my duty. Więc wykonuję swój obowiązek. Don't mind. <laughs> Nie mam nic przeciwko. Uh, uh, I was just reading about um, Budimanta Prabhu Właśnie. Uh, in the early days. Niedawno czytałem o Budimancie Prabhu z jeszcze dawnych lat. Budimanta was this big American devotee. He was over six feet tall, two meters tall. On Budimanta był takim naprawdę potężnym wielbicielem z Ameryki, miał po, prawie dwa metry. And before he became a devotee, he would uh, he was selling on the street uh, one sort of alternative newspaper uh, in the San Francisco area. It was called the Berkeley Barb. Barb? The Berkeley Barb. Yeah. Barb. Um, you know what is barbed wire? You mean bar 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 uh, wire which uh, keeps people out of 
places. It's got these sharp okay. Okay. Ah, good for just. So those things, yeah. those yeah. pointy things, they're called barbs. Więc Budimanta, zanim został wielbicielem, to on w San Francisco rozprowadzał taką, sprzedawał na ulicach taką alternatywną gazetę, która nosiła tytuł Kolce Berkeley. <laughs> okay. we got it. So he had practice uh, selling this newspaper on the street. Więc on był wyćwiczony w sprzedawaniu tej gazety na ulicach. And he would approach people and say, you know, take take our newspaper. I podchodził do ludzi i mówił, proszę, weź naszą gazetę. Uh, and so when he became a devotee, he applied this experience that he had to uh, distributing books. I kiedy został wielbicielem, to za, z, użył tego doświadczenia, które posiadał w dystrybucji książek. And this was revolutionary. I to było rewolucją. Prior to this, devotees would just stand with a book on the street. Wcześniej mm-hmm. wielbiciele po prostu stawali z książką w rękach na ulicy. <laughs> You know, like you've you've seen the Jehovah's Witnesses. Yeah. Tak jak może widzieliście świadków Jehowy. So, you know, they weren't selling many books, and they had Nie so many books in the storage. storage. Zbyt wiele książek, chociaż mieli ich tak dużo w magazynie. Uh, so then, Purimanta went out, and one day he sold five books. A Budimanta zaczął wychodzić i pewnego dnia sprzedał pięć dużych książek. Jak on to zrobił? So then within a very short time he was in huge demand to come and teach devotees. I w bardzo krótkim czasie było wielkie zapotrzebowanie, żeby jeździł wszędzie i uczył tego wielbicieli. And one thing that made him very popular with the brahmacharis was that he prescribed a new prasadam diet breakfast. I jedna z rzeczy, dzięki której był bardzo popularny wśród brahmacharyów, to było to, że on zalecał nową dietę na śniadanie na prasadam. I remember he came, he came to Ger- I was in Germany when he visited Germany. Ja pamiętam, bo ja byłem w Niemczech wtedy, kiedy on właśnie odwiedził Niemcy. And you know, the diet was a bottle of honey. I tą dietą była sz, a, szklanka miodu. A block of butter. <laughs> kostka masła. And peanuts and raisins. Orzeszki ziemne i rodzynki. <laughs> and you know, you take these things and you go. <laughs> <laughs> po zjedzeniu tych rzeczy niemalże się so you couldn't help it but you know go you know bursting out of the door <laughs> so po zjedzeniu tego nie można nie wybiec przez drzwi <laughs> but one of the one of the subji preparations that he made um, it had uh, cauliflower and i forget something else and a lot of ghee it was the floating ghee <laughs> jedno z warzyw jedno z potraw subji które gotował to tam były chyba kalafiory, jeszcze jakieś warzywo i wszystko pływało w gi. And the devotees, they used to call this preparation the cauliflower backstroke. backstroke. You know, like swimming back. <laughs> the backstroke. You know, how you, there's different swimming strokes. So this is the backstroke, the cauliflower backstroke. <laughs> Okay. I wielbiciele na- nazywali to to, to sabli właśnie kalafiorowy powalacz. <laughs> so anyway, the point is being an agent. Uh, you know, he, Pro- Prophet never told him any of this. Prophet just said, go distribute the books, and then he figured out how to do it. Więc właśnie mówimy tutaj o byciu agentem, reprezentantem, czy że Prabhupada nie powiedział mu, jak to ma robić. Pra- powiedział, że rozpowiadaj książki i on to wymyślił. Yeah, so... Does that... Ale second question, to drugie pytanie jest związane z, jakby z, z tym zdjęciem w pewnym sensie. Maras powiedział o próbie, czy też próbowaniu znalezienia swojego własnego głosu, tak? Czyli 
tego własnego sposobu nauczania. Ale z drugiej strony jest tak, że, że wiemy, że istnieje w tym sensie nowe do ograniczenia. Bo są guru, siastra i sadu. Czyli to będzie nawet taki schemat, w którym jesteśmy zobowiązani się poruszać. Tak? I nie mogę zrozumieć, co czarnie w postaci Szlabaki Sydanty czy Szlabrałopada, którzy no, mogli dokonywać bardzo rewolucyjnych zmian. A my często przed Pojawia się tym też kolejny strach, tak jak w moim przypadku, tak jak ten strach przed wstępieniem się z Kryszną, tak, czy tam, tak, ten strach przed tym, że, że no, naruszymy te, te zasady Guru Siostra i Sadu, tak, dlaczego mielibyśmy y, próbować wprowadzać jakieś nowe rzeczy, no bo tak mi się, tak się często wydaje, że, że znalezienie własnego głosu również wiąże się z tym, żeby poszukiwać nowych sposobów nauczania. Za długo so the another question about uh, voice. finding your inner your voice mm -hmm. that uh, it entails also like uh, re finding some new things or, or like con yeah and from the other side we have to be confined by the guru shastra and sadhu and like n how not to step beyond uh, and so like that that's the digestion process to jest właśnie ten proces trawienia. Um, like this verse in the 11th canto, canto that compares uh, the whole process to eat, eating, whole spiritual life process Jest ten eating. werset z 11 kanto, który porównuje cały duchowy proces do procesu jedzenia. It says, Tushti, uh, Pushti, Shut Abhaya, Anugasam, um, Just like in eating, you get tushti, satisfaction, pushti, nourishment, uh, uh, and shut, shut upaya, uh, the removal of hunger, I, anugasam, with every, with every bite. I ten werset mówi o tym, że tak jak z każdym kęsem o, o, osiągasz tushti, czyli zadowolenie, pushti, odżywienie, i kshut upayam, czyli Znika głód. Um, and and uh, as Prabhupada used to say, you don't have to ask somebody else whether you are satisfied from eating a meal. I tak jak się Prabhupada mówił, że nie musisz pytać nikogo innego o to, czy jesteś zadowolony z, z jedzenia danego posiłku. And so what is it that we know um, for ourselves aside from Sadhu Shastra and Guru? We know how we feel. Więc co my e, wiemy z samych siebie, oprócz guru, siastra i sadu? Wiemy, jak się czujemy. Uh, so, with that, that is our realization. Uh, our, the extent of our realization is the extent of our, of our feeling in relation to what we receive from sadu, siastra and guru. I to jest to, co sobie uświadamiamy. Te, mm, można powiedzieć tak, granice czy obszar tego, co sobie uświadamiamy, jest właśnie też tym, jak odczuwamy how we feel in relation to Yeah. So, how we feel in relation to Guru Shastra. So, yeah. How, jest to jak, jak our właśnie, experience in relation to these three. Jest to też nasze doświadczenie w związku z Guru Shastra i Sadu. Now, Prabhupada, as we know so many times, he said, I have not changed anything, I have simply repeated my I, spiritual master. Tak jak Śla Prabhupada mówił sam, że ja nic nie zmieniam, po prostu powtarzam mojego mistrza duchowego. But, is that really true? <laughs> Ale czy to do końca prawda? <clears throat> Certainly we can find many stories that Prabhupada told that Never told. Z pewnością możemy zobaczyć wiele historii, których, które Ślapra Upada opowiedział, których Ślapakistanta na pewno nie opowiedział. And the, the hundreds of circumstances um, where Prabhupada um, gave some advice of, for the particular circumstances, Bhaktisiddhanta didn't have those circumstances. I z pewnością są setki, były setki okoliczności, w których Ślapra Upada e, dawał jakieś porady w których dla Bhaktisiddhanta na pewno takich okolicznościach się nie znalazł. 
um, and and the whole style of Shila Prabhupada's Uh, we can say is distinctly Prabhupada's. I możemy też powiedzieć, że cały mm. styl śla Prabhupada jest takim wyraźnym, odmiennym stylem Prabhupada. In fact, I, I would say there is an interesting shift in Prabhupada's style. You can hear in his early lectures in 1966-67 a certain tone and style and then Uh, when it comes to let's say 1970 and after it's it's quite different jest też wręcz bardzo interesujący e, fakt innego stylu przemiany stylu śla prawopada jaki możemy zobaczyć w jednym przypadku w jego m, z lata 66 67 i w porównaniu na przykład do lat 70 i kolejnych And Prabhupada again, he was humble and he was very assertive of himself. I śla Prabhupada z jednej strony oczywiście był bardzo pokorny, ale też jednocześnie był taki bardzo stanowczy. So he wasn't hiding behind Guru Sadhu and Shastra. On nie chował się za Guru Sadhu i Shastra. But rather he was giving himself and by giving himself he was uh, perfectly giving guru sadhu and just raczej dawał siebie i dając siebie w doskonały sposób przekazywał guru sadhu i siastra like that time in berkeley when prabhupad spoke very strongly to some in indian students tak jak pewnego razu w berkeley kiedy śla prabhupada tak bardzo mocno przemawiał do pewnych hinduskich studentów He said, "You've all come here to learn technology." Że przyjechaliście tu wszyscy, żeby uczyć się technologii. So you are all beggars. Jesteście żebrakami. I, he said, am not a beggar. I, I am a giver. Ja mówię o sobie. Ja nie jestem żebrakiem. Ja tutaj daję. So that idea, if we want, if we can cultivate that sense of being a giver. Uh, Then everything will fall into place. Jeśli możemy kontemplować właśnie tę ideę, podążać za tą ideą bycia osobą dającą, wtedy wszystko znajdzie się na właściwym miejscu. Um, Prabhupada had a saying, do the needful. Śla Prabhupada też miał takie przysłowie, żeby robić co niezbędne. Robić? Czy co, co potrzeba? Yes. To co potrzebne. Potrzebne. Rób tak. co potrzebne. Huh? Rób, co Rób, potrzebne. Co potrzebne. Yeah. And there's so much in that little phrase. I find it very empowering. W tym drobnym wręcz przysłowiu znajdziemy tak wiele. Dla mnie jest ono bardzo upełnomocniające. And one more point is it involves a bit of experimenting, trial and error. I też inna rzecz, że to wiąże się z pewnym eksperymentowaniem, próbami i błędami. Prabhupada was trying different things and then when he saw that this doesn't work, he would change. Prabhupada próbował wielu różnych rzeczy. Jak widział, że to nie działa, zmieniał to. Uh, he, he tried to start a center in what was that town south of Rindab? Um, próbował Jansi. Jansi, yeah. He tried. Didn't work. So, okay, he left and then he went to America. Próbował rozpocząć ośrodek w mieście na południu Vrindavan Jansi i nie udało się. Okay, porzucił to, pojechał do Ameryki. He didn't, you know, Prabhupada was not into banging his head against brick walls. Śla Prabhupada nie próbował rozwalić muru głową. Yeah, is that okay? Yes. Who is this back here? Kto tam z tyłu? Ja. Chcę powiedzieć, że ja dokonałem pewnej zmiany. I made some change. To trochę pod wpływem kontaktów z taką charyzmatyczną wspólnotą katolicką. Due to influence and contact with one charismatic Christian association. Ja przestałem mantrować moje 16 rund. I stopped chanting my 16 rounds. Ja zacząłem, ja wstaję teraz rano. I wake up in the morning. I uwielbiam Boga. And adore God. 
powtarzając jego święte imiona repeating his holy names mantra Hare Krishna by the Hare Krishna Maha Mantra in other words, you're, you're doing the same thing, but it's actually a prayer. You're doing it as a prayer. innego, ale teraz to jest modlitwą. Tak? No, wspaniałe. Dziękuję. <laughs> what? <laughs> yeah, the feeling is really good. <laughs> yeah, that's Adoring nice. God. I mean, it is a prayer. That's what Prabhupada tak. so many times said. To jest modlitwa, o tym Prabhupada tak wiele razy mówił. He specifically said about <coughs> adoring God. Yeah. Yeah, adoring. Yes. I, I speak a little bit English, so I okay. try to explain my Yeah, we try. Yeah. Uh, I'm, um, I'm very interested in the, the questions uh, about to do everything for Krishna. And um, how is it... Um, nie wiem, nie przetłumaczę. Jak to jest praktycznie, że y, nie robimy coś dla Kryszny i no właśnie jak to jest, bo można sobie pomyśleć tak właśnie, jak Guru Maharaj powiedział, że stanę się zombie albo, że mm, stanę się w jakimś pewnym sensie może jednym z, z Kryszną, z taką swoją indywidualność. Y, jak, to, jak to powinno wyglądać y, praktycznie? Czy, czy, czy praktycznie właśnie my używamy um, swojej inteligencji, tak? Um, tak. jest zaangażowany w to, inteligencja jest zaangażowana w to, w to tak, w swój potencjał, um, żeby służyć Kryśnie i robimy to... Bo to jest bardzo wysoki taki... Um, czyli robimy to Question świadomie. about doing everything for Krishna and the, like using the, intelligence. Yeah, that we are, are still using our own intelligence and our own our mind. It seems a very high level and yeah. <laughs> Sometimes we have to talk about the very high level. Tak, czasami musimy mówić o takim wzniosłym poziomie. <laughs> Otherwise, you know, we kind of stay on some lower level and think everything's okay. <laughs> utkniemy gdzieś na niższym poziomie i będziemy myśleć, że o, wszystko jest dobrze. But also, what I find helpful, um, a helpful exercise, Ale też sometimes devotees ask me, what should I do for Krishna? Ale też to coś, co dla mnie jest takim pomocnym ćwiczeniem, że czasami wielu ciele pytają mnie, no to co mam robić dla Krishna? Or sometimes if it's uh, my disciple student, they'll ask, how, what can I do to please you? Albo moi uczniowie czasami pytają mnie, co mogę zrobić, żeby Cię zadowolić? To ja to wtedy tak od, odwracam, zadając im pytanie. What would you like to do for A co chciałbyś robić dla Kryszny? Zazwyczaj to pytanie ich zaskakuje. Because uh, we've been sort of... Uh, Dare I say, brainwashed. <laughs> Dlatego, że w pewnym sensie zostaliśmy, zostały nam wyprane mózgi. Tak. Uh, into thinking that we just follow orders. That's, that's it. Że mamy tylko podążać za instrukcjami. Uh, and um, what I find is that on a certain level that can be very good. I tak ja zauważam, że na pewnym poziomie to może być bardzo dobre. But if, um, if, it's, if it's not if it's not in the right perspective, then it, it becomes disempowering. Ale jeśli to nie będzie we właściwej perspektywie, to będzie ubezwłasnowanie. Yeah. Um, that's that's my Observation. That's what I've seen. I don't know if ja, you others have some idea, similar. To taka moja obserwacja. Tak, to zauważyłem. Nie wiem, czy możecie ją podzielić również. 
I was talking in Mayapur with one of my senior god brothers. Rozmawiałem w Mayapur z jednym z moich starszych braci duchowych. Um, the discussion was about guru disciple relations, how to how to encourage uh, devotees, disciples especially. Dyskusja była o związkach guru uczeń, jak zachęcać szczególnie uczniów. And he, he was telling that when a disciple comes to him with that question, he then will respond, just follow your authorities. If you please your authorities, you please me. I on mówił, że on odpowiada na taką rzecz, że po prostu podążaj za swoimi autorytetami. Jeśli ich zadowolisz, zadowolisz mnie. Well, that sounds very good. To brzmi bardzo dobrze. But... Um, if it's not done in the right perspective, ale jeśli nie jest czynione we właściwej perspektywie, what I find is it can be disempowering. To ja zauważam, że właśnie może pozbawiać tego upomocnienia. So I, I said to my god brother, well, actually, when I get this question, this is what I ask my disciples. What would you like to do for Krishna? I ja mu powiedziałem, że kiedy otrzymuję takie pytanie, to ja na nie odpowiadam właśnie w ten sposób. A co byś chciał zrobić dla Krishna? And I explain why I asked that. Wytłumaczyłem dlaczego zadaję to pytanie. And then another god brother who has um, had been a temple president for many years in one uh, western temple. I inny mój brat duchowy, który przez wiele lat był prezydentem świątyni w jednej ze świątyń na zachodzie. And who I consider quite quite conservative in many ways którego pod wieloma względami uważam za całkiem konserwatywnego. I was quite surprised when he said, "Yes, it's true. I've seen it so many times." He to was agreeing with me. <laughs> zgadzał się ze mną mówiąc, "Tak, to prawda. Ja to widziałem tak wiele razy." <laughs> anyway, so I think this this can also be an empowering uh, question to ask yourself, "What do I actually want to do for Krishna?" Więc tak czy inaczej, to to pytanie, nawet jeśli zadamy je sobie sami, może być bardzo upomocniające. Co bym chciał robić dla Kryszny? Uh, and uh, well, you may say, well, there's ten thousand things I want to do for Krishna. Możesz powiedzieć, że no, ja dla Kryszny <laughs> chciałbym robić dziesięć tysięcy rzeczy. <laughs> or you may say, well, I can't think of anything I want to do. Albo może nic mi nie przychodzi do głowy. <laughs> well, then chant Hare Krishna, dance and take prasad. <laughs> no to intonuj Hare Krishna, tańcz i jedz prasad. <laughs> Is that okay? Mm. No. <laughs> Not really. I understand, but um, <coughs> I would like to ask, um, ponieważ ja myślę, że ta kwestia nie została, ja na przykład nie zrozumiałem, jak e, właśnie osoba, która robi wszystko dla Kryszny, jak ona się czuje tak e, wewnątrz siebie. Czy właśnie ona ma dalej swoją indywidualność, czy no to jest takie bardzo głębokie. How uh, does the person who does everything just for Krishna feels like? Does one still has one individuality? Mm. Or, it, or it is just Krishna acting through him? How does he feel? Uh. <laughs> <laughs> It's, I, I don't think it's either or. Ani tak, ani tak. It's not either or. It's a sense that Krishna is acting and I'm also fully an individual. To jest uh, takie przeświadczenie, że tak, że to Krishna działa i że ja w pełni jestem indywidualnością. But of course, there's also the sense that I'm just one tiny individual amongst infinite individuals. Oczywiście jest też to odczucie, że ja jestem jedynie jedną małą, nieznaczną istotą w istnieje takich miliony. Uh, and, and so, but that's, that's not a problem. <laughs> I to nie jest problemem. Uh, I don't have to be some special individual. I'm an individual. Nie muszę być Krishna jakoś... pleased with my service. Nie muszę być jakąś szczególną indywidualnością. Krishna jest zadowolony z mojej służby. To wszystko. So it doesn't have to be very complicated. To nie musi być bardzo skomplikowane. 
Such a sweet language. Taki słodki język. Obviously, so many things we can't describe. We have to experience ourselves. Oczywiście, tak wielu rzeczy nie możemy opisać. Musimy je sami doświadczyć. And it's not like I'm speaking this from on high. You know, I have all of this realization, but I'm working on this. I'm preaching to myself. I to nie jest tak, że ja wam tutaj mówię z wysokości i że ja to wszystko już sobie uświadomiłem. Nie, nauczam też samego siebie. Pracuję nad tym. But I'm also observing. Other devotees, especially devotees who I admire, who inspire me, and I have a sense of how they are experiencing Krishna. Obserwuję wielbicieli, szczególnie tych, którzy podziwiam i którzy mnie inspirują, i mam pewne odczucie tego, jak oni odczuwają świadomość Krishna. And I get a sense, yes, it's doable. We can do it. I tak mam to przeświadczenie, że to jest do osiągnięcia. Może możemy to osiągnąć. Czy ja mam takie pytanie? Jak połączyć te górne poziomy świadomości Kryszno, których jesteśmy nauczani, z tym, jakim, jakim jesteśmy poziomie? Jak sobie w ogóle uświadomić poziom, na którym jesteśmy? I jak połączyć to górne poziomy z tym, co chcemy zrobić dla Kryszno? How to connect more to those high advanced levels of Krishna consciousness with our level, how to realize actually on what level we are and jak te górne z tym, co chcemy zrobić. And how to connect those high levels with what we want to do in Krishna consciousness. How to take off. Czyli jak wystartować. How to get off the runway. Jak wystartować z pasa startowego. I've I've been going I've been taxiing back and forth on the runway in my airplane. Że w moim samolocie tak kołuje po pasie startowym w kółko. When am I gonna finally get off the ground? Kiedy ostatecznie odbije się od ziemi? Right? Yeah. Well, um, you have experience being in an airplane. Doświadczyłeś lotu samolotem? Nie. Nie. Unikam jak ognia. Huh? Avoiding like fire. Oh. <laughs> Maybe you should overcome <laughs> that. <laughs> Może powinnaś to przezwyciężyć. <laughs> Maybe that's the problem. <laughs> Może tu leży problem. <laughs> anyway, you... We won't go into that, but you've seen airplanes taking off the runway, right? Nie będziemy w to wchodzić, ale widziałaś, jak samoloty startują. So, what's what's happening? Well, suddenly the the pilot puts on full gas and and accelerates very much. Więc co się dzieje, że w pewnym momencie pilot przepustnicę włącza na maksa i samolot bardzo przyspiesza. I I I've I've been on I don't know a lot of flights over the years. Przez te lata odbyłem mnóstwo lotów. And I don't know why, but I became curious. How long does it take on the ground before they're actually lifting off? So I I find myself watching. The second hand of my watch. Więc nie wiem dlaczego tak mnie to zainteresowało. Ile sekund zajmuje samolotowi rozwinięcie prędkości, żeby się odbił od ziemi? Więc tak liczyłem z sekundnikiem. And for the normal kind of planes, it's usually about 25 seconds. I tak normalnym samolotom zajmuje to około 25 sekund. For these very big international, intercontinental. Planes, it's more like thirty-five or forty seconds. Tym bardzo dużym międzykontynentalnym to zajmuje trzydziestypięć, czterdzieści sekund. Twice I've had the experience. We we start down the runway, going you know full speed. Dwa razy miałem takie doświadczenie, że rozpoczęliśmy na pasie z pełną prędkością, and suddenly the pilot slams on the brakes. I nagle pilot naciska hamulce. 
That's quite an experience. To takie <laughs> ciekawe doświadczenie. <laughs> on one, on one of those occasions, the pilot just said, um, uh, we've encountered a technical problem, so um, we have to go back uh, and przy jednej okazji pilot ogłosił, że pojawiły się techniczne problemy, musimy zawrócić i je naprawić. Przy drugiej okazji zdarzyło się tak, że dwa całkiem spore ptaki wleciały w silnik. I so the pilot actually explained that. I pilot we to seen it, wyjaśnił, nie widzieliśmy tego, ale Anyway, um, this I think is a, a nice analogy for spiritual life. We need to get our momentum up. Więc to myślę jest taka dobra analogia właśnie do duchowego życia, że musimy r- e, zwiększyć swój swój moment, moment pędu. Momentum, moment pędu. It's, uh, you know, it, it's the point at which there's lift off. Ten, żeby dojść do tego punktu uh, startu, odbicia się. And, and that's what sadhana is about. I that's, that's what sadhana is about. I właśnie o to chodzi w sadanie. Uh, and this is why devotees become, after some time, feeling some frustration. Well, I've been doing this sadhana and I'm going up and down the runway. <laughs> I to jest jeden z powodów, dla którego wielbiciele odczuwają taką frustrację, że no, ja już wykonuję sadhana tyle czasu i ciągle jeszcze nie wystartowałem. Uh, so, uh, what to do? Well, Więc uh, co tu zrobić? So much of Shastra is about sort of road signs giving us idea to locate where we are, where we need to go. W siastrach tak dużo mamy informacji, drogowskazów, które pomagają nam zlokalizować się, gdzie jesteśmy. Jednym z Możemy zobaczyć to w Bhajanie Bhaktivinoda Takura Shudha Bhakata Charana Renu Bhajana Anukula Which is actually one song of a group of songs which are under the subheading of anu, uh, Anukul Yasya Sankalpa accepting what is favorable for devotion. To jest jedna z pieśni, które są w grupie pieśni opisujących Anukul Yasya Sankalpa, czyli przyjmowanie tego, co jest korzystne dla służby oddania. And the whole collection of songs, it's um, over 30 songs from Bhaktivinoda, is called Sharanagati. I cały ten zbiór tych pieśni Bhaktivinoda Takura, to jest ponad 30 pieśni zebranych w, razem w kompilację Sharanagati. So I recommend those songs. Więc polecam ci te pieśni. You can sing them. Możesz je śpiewać. And feel inspired. But I... that song, Shudavakata, he's describing the happiness of simple things in devotional life. I w ten sposób będziesz odczuwać inspirację. W tej pieśni Shudavakata, ona opisuje szczęście płynące z tych prostych elementów służby oddania. And when we hear that, we can we can think oh yes it's that simple also it's not Kiedy so complicated słyszymy o tym możemy sobie właśnie myśleć czuć tak że to nie jest takie skomplikowane to proste uh, it's simple and 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 sweet i can it's very sweet proste i może też być bardzo słodkie bardzo słodkie is that okay You might want to try taking a flight sometime. Możesz czasami zechcieć. Can be a short flight. Wziąć samolot. You can fly to Wrocław. Możesz polecieć do Wrocławia. Yes. Chciałbym się odnieść do tego tematu dzisiejszego spotkania. I would like to refer to the title of this class. Mm. Uh, 
My w Poznaniu teraz tak spotykamy się regularnie mhm. i, i wydaje się, że no, jesteśmy na tyle, jak, jakoś tak się stało szczęśliwie, że mimo nieumiejętności dobrej gry na instrumentach, bardzo lubimy nasze badżany. So we happen to like our badżans very much in spite of being not that good at playing instruments. Uh, I właściwie spotykamy się teraz, tak nam się podoba bycie razem ze sobą, <coughs> że jeszcze raz, że właściwie jak się żegnamy, zawsze mówimy sobie do następnego badżanu, so when we say goodbye to each other, so we say, ok, until next badżan. <coughs> so it might be, to może być takie też, taka też odpowiedź na pytanie, co dalej, że e, intonujemy, tańczymy i co dalej. Dalej, jeżeli doceniamy, if we so could make the answer to, uh, to the question what then, jeśli doceniamy to, to wspólne spotkanie, kiedy gloryfikujemy Kryszna, jeżeli nam się tak to właśnie podoba, jeżeli jesteśmy w jakiś sposób szczęśliwi, to mamy nawet ten problem z głowy, bo po prostu jedynym naszym problemem jest przetrwać do następnego spotkania. So if we, if we become so lucky that uh, we really enjoy Bajan, so the problem is over. I mean, yeah. what then? Problem Because it's just to survive to, survive to the next meeting, <laughs> the next Bajan. So maybe we should, może powinniśmy pracować nad takim zrozumieniem, dlaczego to robimy i może też tak z czasem przez praktykę mocno tak to pokochamy, że nie pojawi się nawet za bardzo aż tak, co, co dalej. So maybe, so. Yeah. That's my experience. Yes, you can look forward. <laughs> look forward to the next bhaja. That's what you can do after the bhaja. <laughs> że możemy wyczekiwać następnego bhajanu. To jest to, co można zrobić po bhajanie. <laughs> Zobaczyłem ostatnio, że jedna, jedna wielbicielka z Ukrainy w czasie tego badżanu to wręcz, wręcz płakała, co mnie tak wzruszyło. I saw one devotee, lady devotee from Ukraine, she started crying while, while chanting. Jej makijaż się rozmazał i widziałem, że była taka bardzo skupiona. So it touched, it touched me really when I saw her makeup being mixed with uh, tears and yeah. ale takie rzeczy to nie są wiem, że takie rzeczy nie, nie są tylko takie sentymentalne, tylko to jest takie uh, duchowe przeżycie mm. so it doesn't have to be only sentimental, it's a yeah. deep feeling tak uh, widząc takie sceny tak naprawdę mocno, mocno sami możemy przeżywać ten, uh, to intonowanie wspólne So seeing such things we can also experience yeah, more intensively. This. That's another way to take off. <laughs> so that's what I wanted to share. It connects with my question also somehow. To taki słodki przykład tego, kiedy to co chcemy robić dla Kryszny i to, co jest, to, co jest, jak Maharaj mówił, to, co jest, rób to, co, co, co trzeba, jakby tam, co niezbędne, co potrzebne. Tak. This is a very sweet example of uh, doing what we like to do for Krishna mm. and a also the aspect of doing the needful. Mm. Tak z Kryszny sprawił, że zanim to usłyszałem, miałam takie pytanie, i had a question just before we heard it. Uh, kiedy uh, to, co jest potrzebne, niezbędne, albo to, co chcemy robić dla Kryszny, uh, u nas się u wszystkich różni. When about the uh, situation, when what we like to do for Krishna and what's needed, that's uh, vast different. Mm. Vast different. What to do then? Tak, i uh, ten problem współpracy powstaje. <laughs> and then the problem of cooperation arises. Oh, that's a whole nother discussion. That's a whole nother discussion. That's a whole nother discussion.
Uh, let's put it this way. When there is a clear, mature sense of what I want to do for Krishna, if it's really mature, uh, we will find a way uh, to do the needful and to cooperate. Ujmijmy to w ten sposób, kiedy mamy taki naprawdę jasny i dojrzały wgląd w to, co chcemy robić dla Kryszny, to znajdziemy nasz sposób do tego, żeby tu, żeby robić to, co potrzeba i współpracować. Because one is acting on a, on a level of maturity. Bo wtedy działa się na poziomie dojrzałości. And one is showing Krishna one's readiness. One is so enthusiastic to serve Krishna. Yes, let's get the needful done. And then let's do what uh, we feel is also needed, namely for our own um, pursuit of, of Krishna Bhakti. I swoim działaniem wtedy przejawia się gotowość do służenia Krishna, do współpracy, że tak, zróbmy to, co potrzeba, i dalej zróbmy to, co chcemy, co, potrzebne, co też jest potrzebne w podążaniu za naszym własnym dążeniem do bhakti. And this will probably involve stretching yourself. I to prawdopodobnie również pociąga za sobą pewne rozciąganie. But that's also yoga. I rozciąganie się też jest jogą. Have you done yoga asan? Robiłaś yoga asany? So you know it's all about stretching. Więc wiesz, że tam wszystko rozchodzi się o rozciąganie. 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 Rozci- rozciąganie. Yeah, so uh, that is yoga. Yoga is about also becoming flexible. Więc to jest yoga. Yoga również uh, oznacza stawanie się elastycznym. Elastycznym. Uh, and we say in English where there's a will, there's a way. Tak jak mówimy po angielsku, że gdzie jest wola, tam znajdzie się sposób. Is that okay? Yes, sir. <laughs> He's waving. To moje pytanie jakby nawiązuje troszeczkę do tego. My question relates to that one. Jeżeli w naszym umyśle już powstanie taka decyzja o robieniu czegoś, o zmianie, czy ta rzeczywistość też się trochę rozciąga, czy to tylko w naszym umyśle zaczynamy dostrzegać w tej rzeczywistości nowe możliwości, a ona zostaje niezmieniona. Question is, if we find that uh, will and then we become more flexible, does the reality also becomes more flexible or the reality stays the same and we just see more opportunities? Or a combination of both. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> yeah. Krishna is the supreme controller. He can, he can adjust everything. Tak, Krishna jest najwyższym kontrolerem i on wszystko może dostosować. And I think we've all had little experiences, sometimes maybe bigger experiences, where we feel, ah, oh, Krishna has somehow. Um, Made an arrangement. I myślę, że wszyscy mieliśmy tego takie doświadczenia, gdzie poczuliśmy, że tak, o, tu Kryszna coś zaaranżował. And it's not something we could anticipate, it's not something we could, you know, figure out. I to nie jest czymś, co możemy sobie sami wyliczyć, czy czego możemy się spodziewać. So, um, hmm. yeah, I would say that gets back to the point of dancing. Więc tak, to znowu nas sprowadza do tańczenia. You know, dance means there's a rhythm and there's a step and it's all very graceful and artful. Czyli, że jest rytm, jest sztuka, wszystko jest piękne i wdzięczne. Uh, and it's described when Lord Chaitanya was dancing, uh, he was spinning around like a, um, like a, like a spinning... Uh, what was the word? Uh, like a firebrand. Firebrand. A stick with light on either yeah. end. Jest powiedziane, że kiedy pan Czytania tańczył, to że kręcił się niczym. 
And I, as I remember, Krishnadas Kaviraj says, and it seemed like the the whole earth was tilting. When you spin it quickly, it looks like a wheel. Hmm. In the dark. że kręcił się kręcił się niczym czakra i że kręcił się tak szybko, że wydawało się, że wręcz cała ziemia się przechyla. Przechyla. Sounds like. Przechyla. Okay. <laughs> so the point is, though, that uh, Krishna does says. You know, it seemed it seemed like the whole earth was tilting. Więc Krishna does kabiriaj go swoim mówi, że wydaje się, że cała ziemia się chwiała. So in other words, you know, there can be both our flexibility and the whole world. To mogą być te dwie rzeczy, że nasza elastyczność i cały świat też. Okay, I think it's getting that time. Myślę, że nadchodzi ten czas. Despite the fact that it's still raining. Pomimo tego, że jeszcze ciągle pada, uh, I want to invite you all, everyone, you're welcome to come upstairs and have darshan of Lord Jagannath. Chciałem was zaprosić, proszę wszyscy pójdźcie na górę na darshan pana Jagannatha. And uh, Jagannath Subhadravaladev and Shri Shri Lakshmi Hayadeva. Jagannatha Baladeva i Subhadri i Shri Shri Lakshmi Hayagrivy and Giriraj Maharaj i Giriraja Maharaja and Jagannath Narayana i Jagannath Narayana 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 yeah. uh, So you're welcome to come up and say hello to them Więc możecie pójść na górę powiedzieć im cześć Cześć. Cześć.